Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin chiến sự quốc tế Hôm nay, chúng ta sẽ cập nhật về tình hình căng thẳng đang diễn ra ở miền Đông Trung Đông và miền Trung của châu Âu Phần 1, miền Bắc Israel bị nã tên lửa, 21 người bị thương Chúng ta bắt đầu với tình hình căng thẳng tại miền Bắc Israel Nơi mà một loạt tên lửa chống tăng và súng cối đã được phóng từ Lebanon Khiến ít nhất 21 người bị thương Ít nhất 21 người bị thương ở miền Bắc Israel khi nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon sử dụng tên lửa chống tăng và súng cối để tấn công Báo The Tam of Israel đưa tin ít nhất 14 dân thường bị thương Trong đó có một người bị thương nặng khi nhóm vũ trang Hezbollah phóng tên lửa dẫn đường chống tăng từ Lebanon vào miền Bắc Israel vào ngày 12 tháng 11 Trong một cuộc tấn công khác, có 7 binh sĩ Israel bị thương nhẹ gần cộng đồng Menara, phía Bắc Israel do bị tấn công bằng súng cối Họ đã được đưa tới bệnh viện Tên lửa của nhóm vũ trang Hezbollah đã bắn trúng nhiều ô tô gần cộng đồng Dovet ở phía Bắc Israel, gần biên giới với Lebanon Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngày 12 tháng 11 vào miền Bắc Israel Một số người bị thương là nhân viên của tập đoàn điện lực Israel đây là những người trước đó đã đến để sửa chữa đường dây điện bị hư hỏng do các cuộc tấn công trước đó từ Lebanon. Tiếng còi báo động đã vang lên tại một số thành phố ở miền Bắc Israel, trong đó có thành phố Acer nằm ven biển và thành phố Kiryat Shemona. Đáp trả, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, nói rằng họ đã tấn công vào phần tử Hezbollah đứng sau vụ tấn công nhằm vào dân thường Israel và cũng tấn công một số địa điểm của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Trong đó có một kho vũ khí IDF cho biết những kẻ phóng súng cối từ Lebanon vào các khu vực gần cộng đồng Menara và Ion cũng bị tấn công Khu vực biên giới Lebanon, Israel là nơi thường xuyên xảy ra các vụ pháo kích xuyên biên giới trong những tuần qua Giữa một bên là quân đội Israel và một bên là nhóm Hezbollah cùng các đồng minh Hezbollah và các nhóm đồng minh được cho là đang nỗ lực gây sức ép lên quân đội Israel khi Israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ nhằm tiêu diệt Hamas ở giải Gaza. Phần 2, Israel không kích miền Nam Lebanon, đáp trả Hezbollah. Trong đêm qua, Israel đã tiếp tục cuộc không kích mạnh mẽ tại miền Nam Lebanon nhằm vào các mục tiêu quân sự của tổ chức Hezbollah. Các hình ảnh từ không trung cho thấy những cột khói đen nổi bật Đồng thời tình hình căng thẳng này ngày càng leo thang Tel Aviv không kích Hezbollah ở miền nam Lebanon Sau khi một tên lửa chống tăng từ lực lượng này khiến dân thường Israel bị thương gần biên giới Quân đội Israel ngày 12 tháng 11 cho biết một số dân thường đã bị thương Sau một cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng gần làng Dovet Cách biên giới với Lebanon 800 m Để đáp trả, máy bay chiến đấu đã tấn công một số mục tiêu của Hezbollah trong đó có cơ sở hạ tầng quân sự được Hezbollah sử dụng để chỉ đạo các hoạt động của mình, quân đội cho biết thêm. Theo Tập đoàn Điện lực Israel, tên lửa từ Lebanon đã bắn trúng các nhân viên đang có mặt tại làng Dovet để sửa chữa đường dây điện bị đứt do những cuộc tấn công trước đó. Hezbollah đã nhận trách nhiệm, nói rằng họ bắn vào một nhóm người Israel đang lắp đặt các thiết bị nghe lén và do thám gần biên giới. Kể từ khi xung đột với Hamas nổ ra hồi đầu tháng 10, Israel đã giao tranh gần như mỗi ngày với lực lượng Hezbollah tại miền nam Lebanon Theo quân đội và giới chức y tế, các cuộc tấn công xuyên biên giới từ Lebanon đã khiến ít nhất 6 binh sĩ Israel và hai dân thường thiệt mạng Ngoài Hezbollah, chi nhánh của Hamas ở Lebanon cũng đã tiến hành các cuộc tấn công vào miền nam Israel trong những tuần gần đây Hezbollah là phong trào Hồi giáo dòng sái Nhóm vũ trang duy nhất của Lebanon không giải trừ vũ khí sau cuộc nội chiến 197 năm 1990. Lần gần nhất Hezbollah xảy ra xung đột lớn với Israel là năm 2006. Cuộc chiến khi đó khiến hơn 1.200 người thiệt mạng ở Lebanon và 160 người thiệt mạng ở Israel. Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, ngày 3 tháng 11 nói nhóm đã bước vào giao tranh với Israel sau vụ tấn công của Hamas. Nasrallah cảnh báo Hezbollah có thể leo thang giao tranh với Israel và để ngõ mọi lựa chọn trên mặt trận Lebanon Phần 3, song sát Kim Giang, Iskander tấn công kho vũ khí lớn ở ngoại ô kia. Tại miền trung châu Âu, Ukraine đang đối mặt với cuộc tấn công cực lớn từ song sát Kim Giang, Iskander nhằm vào một kho vũ khí quan trọng nằm ở ngoại ô thủ đô kia. Cuộc tấn công này đặt ra lo ngại về tình hình an ninh khu vực và có thể có những hậu quả lớn 
Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 11 cho biết, một cơ sở sản xuất và kho chứa thiết bị quân sự Ukraine ở thành phố Obuk, ngoại ô thủ đô Kiev, đã bị quân đội Nga tấn công tổng lực bằng việc huy động tên lửa siêu thanh cơ hờ 47M2 Kim Giang và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Cuộc tấn công của quân đội Nga nhằm vô hiệu hóa thiết bị quân sự và hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine ở Obuk, điểm hậu cần quan trọng để cung cấp khí tài cho lực lượng vũ trang Ukraine. Được biết, Kim Giang và Iskander đều là những vũ khí nổi tiếng với sức hủy diệt và độ chính xác cao có trong biên chế quân đội Nga. Trước đó, ngày 11 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Ukraine trong khu vực Yaporozhi. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng đánh chặn thành công 5 quả đạn HIMARS và 38 máy bay không người lái trong khu vực hoạt động đặc biệt. Kim Giang là tên lửa siêu thanh được thiết kế để phóng từ trên không và có thể đạt tốc độ mạch 10. Điều này khiến tên lửa cực kỳ khó bị đánh chặn bởi bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có nào trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Tên lửa có chiều dài 6M, đường kính thân 0,8M, trọng lượng khoảng 2, 5, 3 tấn với khối lượng đầu đạn mang theo là 500 kg, có khả năng mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân. Trong khi đó, Iskander là một trong những hệ thống tên lửa chiến thuật hiện đại nhất của Nga. Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2m, đường kính 0,95m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380kg, có thể bay trên độ cao 50km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500km. Điều này giúp chúng dễ dàng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ của đối phương.